ஹாய் எல்லாரும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு இன்ஜினியர் பெருமல் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து வீடுன்றது வந்து பல பேர் கனவாக தான் இருக்கு ஒரு சொந்த வீடு கட்டி நம்ம அந்த வீட்டுல குடிப்பேறது பல பேரோட வாழ்நாள் கனவா இருக்கு ஸோ நம்ம அப்படி ஒரு வீடு கட்டுறோம்னு எண்ணத்துக்கு வந்து அந்த விஷயத்த பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம தெரிஞ்சவங்ககிட்ட விசாரிப்போம் அவங்க அவங்க மாதிரி வீடு கட்டியிருப்பாங்க அந்த அனுபவத்தை நம்ம கிட்ட பயிர்வாங்க அதுல ஒரு சில அனுபவங்கள் வந்து நல்ல அனுபவமா இருக்கும் ஒரு சில வந்து கசப்பான அனுபவங்களா இருக்கும் நம்ம நம்ம வீட்டை கட்டத்துக்கு பிளான் பண்ணும் போது அந்த கசப்பான அனுபவங்களை தவிர்த்து நம்ம வீடு நல்லா வரணும்னா எல்லாருமே முயற்சிப்போம் பட் இந்த கசப்பான அனுபவம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வித்தாவே அதுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு எம்சாண்ட்ல வீடு கட்டியிருப்பாரு அஹ் நாலு படம் போச்சுன்னா அது ஒரு கிராக் விழுந்திருக்கும் பட் நம்ம கிட்ட அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணிருப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எம்சாண்ட்ல வீடு கட்டினேன் இதனால தான் அது கிராக் வந்துருச்சு நீங்க இதை பண்ணாதீங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஒரிஜினல் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்சாண்ட்ல கட்டுறதுனால கிராக் ஒருமான வராது அங்க சம்திங் வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கலாம் பட் இந்த விஷயம் வந்து அவர் மனசுல பதிட்டு இருக்கும் எம்சாண்ட்னால தான் எனக்கு கிராக் வந்ததுன்ட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு மித்தா தான் வந்து நம்ம ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்லயே சொல்லலாம் வீடு கட்டக்கூடிய தலங்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய மித்துக்கள் இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு நெகட்டிவ் அப்ரோச் வந்து எல்லாரும் மனசுமே வச்சிருது ஸோ இந்த விஷயம் பண்றதுனால தான் இந்த கிராக் வந்துருச்சு இல்ல இந்த விஷயம் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு சம்திங் டிஃபெக்ட் வந்துருச்சு இதை தவிர்த்துக்கலாம் இது பல பேருக்கு வந்து இதனாலதான் அது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் ரீசன் தெரிய மாட்டேங்குது பட் இது வந்து ஒரு காத்து வாக்கிலே வந்து ஒரு மித்தாவே பார்க்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மித்துக்களை உடைக்கணும் ஒரு தெளிவான பார்வை கொண்டு வரணும் தான் இந்த வீடியோ சீரீஸ் பண்ணலான்னு பாக்குறேன் ஸோ இதுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன்னா ஒரு பில்டிங் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு டெஃபினட்டா காலம் பிளான் பண்ணுவோம் காலத்தை எத்தனை நாள் பண்றோம் இது எல்லாமே பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் பெரும்பாலுமா மக்கள் கிட்ட நீங்க பேசும் போதே பாத்துக்கலாம் என் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நாலு டுவெல் போட்டிருக்கேன் இல்ல நாலு சிக்ஸ்டீன் போட்டு கட்டான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு நாலு டுவெல் போட்டா போதும் ஒரு காலத்துக்கு இல்ல நாலு சிக்ஸ்டீன் போட்டா போதும்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுவே ஒரு மித்துன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து எல்லா ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து எல்லா இடத்துக்குமே சூட் ஆகும் சொல்ல முடியாது பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னா இப்படி தான் கட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்போ எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வீடு கட்டுறாருன்னா அவர் வந்து ஒரே பட்டில வீடு கட்டிட்டு இருந்தது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கும் அடுத்த வீட்டுக்கும் ஒரு எலிவேஷன் முதல் கொண்டு ஸ்ட்ரக்சர் முதல்ல எதுவுமே பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ஒரு ஜி பிளஸ் ஒன்னோ ஜி பிளஸ் டூ கட்டினாலும் ஒரு ஓகே நாலு டுவெல் போதும் இல்ல நாலு சிக்ஸ்டீன் போதும் ஒரு பேசிக்கா ஒரு தம்பூர் மாதிரி அவங்களா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸ்டில் இது அதே ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் வந்து அந்த மித்துன்ற கான்செப்ட் இந்த இந்த எண்ணிக்கையில ஒரு ஆடு போட்டா மட்டும் போதும் வீடு தாங்குமான்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்துடும் பட் ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா இடத்துக்கும் சூட்டபுள் இல்ல ஏன் இது இப்போ சூட்டபுள்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீடு கட்டினது எங்க கட்டினீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலப்பரப்புல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடு இருந்திருக்கும் டெமாலிஷ் மட்டும் கட்டியிருப்பாங்க இல்ல வேற எங்கேயாவது கட்டி இருந்திருப்பாங்க பட் இப்ப நம்ம வாங்குற லே அவுட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்தது நமக்கே தெரியாது அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விவசாய நிலமா இருந்திருக்கலாம் இல்ல அது ஒரு வெட்லேண்டா இருந்திருக்கலாம் இப்ப நமக்கு அது வந்து ஒரு லே அவுட்டா போட்டு நம்ம இப்போ ஒரு ஃபீல்ட்ல வீடு கட்டுறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த சாயலோட தன்மை எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம பேசிக்கா ஃபாலோ பண்ற அதே அந்த அந்த டம்புரூல் கான்செப்ட் மாதிரி ஆக்சுவலா இதுவே ஒரு அதான் சொல்லுங்க இதான் வித்து இதான் தவறான விஷயம்ன்றது நம்ம அதே எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு புது இடத்துல வந்து எல்லாரும் நாலு டோல் போட்டு கட்டுறாங்க இல்ல நாலு சிக்ஸ்டீன் போட்டு கட்டுறாங்க நம்மளும் இதே ஃபாலோ பண்ணலான்னு பண்ணா அது அந்த நில லேண்டுக்கு செட் ஆகும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அங்க லேண்டோட சாயல் கொஞ்சம் லூஸா இருக்கலாம் இல்ல கிளே கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கலாம் நம்ம இது ஒரு பேசிக்கான விஷயத்த எடுத்துமே அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் ஆகுது வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்த தவிர்க்கிறது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அது முறையே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிளான் போட்டு ஆரம்பிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ப்ரொபோஸ் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு நாலு டுவெல் போட்டா போதும் நம்ம பில்டிங் ஸ்டாங் ஒரு பண்றாருனா ஜென்ரலாவே கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க வெளி சர்க்கிள் விசாரிப்பாங்க இல்ல அவங்களே ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது பாத்துருக்கலாம் பாத்துட்டு வந்து ஜென்ரலா கேப்பு கேட்பாங்க சார் அவங்க நாலு சிக்ஸ்டீன்
ஆரம்பிக்கிறது வந்து எப்பவுமே நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பிளான் இல்லாமல் நாலு டோல் நாலு சிக்ஸ்டீன் போட்டால் போதுன்றது ஃபஸ்ட்டு மித்து அதை நம்ம எப்படி பிரேக் பண்ணிட்டு வெளிலலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முறையான ஒரு ஸ்டெக்சர் பிளான் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பில்டிங் ஆரம்பிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு கான்செப்ஷுவலாக ஒரு பிளான் ஒரு டூ டி பிளான் ஒரு அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி பிளான் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் பிளான் இப்படி நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணி போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து அவங்களோட பட்ஜெட்குள்ளே ஒர்க்க முடிகிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அன்பிளான்டாக ஒரு ஒர்க் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதாவது ஒரு கண்ணாபின்னு ராடை வாங்கிடும் ஒரு யார் ஒரு இன்ஜினியர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாருன்னா கூட அவங்களுக்குள்ள அந்த சின்ன பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை சார் நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் பரவாயில்ல நான் செலவு பண்ணிக்கிறேன் கூட சொல்லுவாங்க அப்படி எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணி ராடு போட்டால் பில்டிங் ஸ்டா எக்ஸ்ட்ரா ராடு போட்டால் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ன்றதும் கிடையாது அதுக்கு தேவையான ராடு போட்டாலே போதும் நம்ம பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மித் இதுதான்றது இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெளிவான ஸ்ட்ரக்சுரல் பிளான் வச்சு நான் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஹோப் இது யூஸ்ஃபு